हेलो फ्रेंड्स आज हिस्ट्री ऊपर एक तो वीडियो शुरू हो चुकी हिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर टच है शेटा नहीं है तो वीडियो टो शुरू हो रहा है कि तो हमने शोभा एक खाता और एक तो पेन नहीं है बॉशो और वीडियो टके तब रो चलाओ वीडियो ते जब बोए छोभी गुलो आज शो गुलो खूबी छोटो है तो दिखता कुछ और जो भी बुझते अश्विन तो हैं तलाम के कमेंट करें जानिए हो आज जो भी वीडियो टा भालो लगे ताले अवश्य ही लाइक करो आने चाहे क्लास में इस देश आते शेयर करें दियो तो आज के हिस्ट्री क्लास सिक्स आईसीएसई बोर्डर फर्स्ट चैप्टर है सिविलाइजेशन के इंट्रोडक्शन टा पोर्बो रिवर वैली सिविलाइजेशन � चैप्टर का नाम द रिवर वैली सिविलाइजेशन इखाने चार्टे सिविलाइजेशन हम लोग देख बो इंडस वैली मेसोपोटेमियन इजिप्टियन एंड चाइनीज और ये वीडियो टाटे शुद्ध हम लोग इंट्रोडक्शन पाठ्टा पोलो तो फर्स्ट ही आचे सम इम्पोर्टेंट एब्रिवेशंस बीसी द इयर्स बिफोर क्राइस्ट एडी क्लिटररी मींस ऑन or in the year of our Lord, it is used for the years after the birth of Christ. तले जीशु किश्तो जॉन मेर आगेर पहुँचोर गुलो के बीसी बोला है, आज जीशु किश्तो जॉन मेर पौरे जे ईयर गुलो शेगुलो के एडी बोला है। Actually, एडी र फुल फॉर्म उल्लो और नो डोमिनी, जेटर इंग्लिश फॉर्म उल्लो in the year of the Lord, मने जे पहुँचोर भगवान जॉन में चिन। इर पौरे अच्छे CE और BCE E बोलते हैं कहने किंतु इरा, इरा मने जुग, कॉमन इरा ऑफ़ द पेट सिंस द बर्थ ऑफ़ क्राइस्ट। ताहले जीशु कुछ टे जॉन मेर पौरे जे शो जुग टा शुरू होच्छे, शेरा के बोला होच्छे C E और B C होलो, जीशु कुछ टे जॉन मेर आगे जे जुग टे चोल चलो, शेरा के बोला होच्छे B C E before the common era or before the birth of Christ। इर पर एक टा small ताहले हिस्ट्री ते एप्रोक्सिमेटली किच बोझते गले ये स्मॉल सी टाइम में यूज़ करो। इर परे इम्पोर्टेंट टाइम्स, इर परे इम्पोर्टेंट किच टाइम में कन डेफिनेशन दो आचे जेटा ये चैप्टर है आमदे लांग दे। ये चैप्टर तब पोट्टे गले ये जेकने शादखना टाइम आचे एक लो आम्रा बार बार यूज़ करो तो पोथम बरीड, बरीड कथर मीनिंग हुलो पोती तो बाज ऐटा पोता रोए चे माटी नीचे आर एक्सर्वेशन कथा तले पुरो मने टा हुलो जे माटी खुरे माटी नीचे पोते थाका कोनो जिनिश के खुरे बेर कोडा इर पर रोए चे डेसीफर टू इंटरप्रेट हिडन राइटिंग टू बी एबल टू अंडरस्टैंड और रीड द स्क्रिप्ट ताहले आगे का दिने जे खाने एवं पाठ उत्तर करो टक खूबी दौर करी कारण अगर कितने लिखा गुला एक बार करूँ तो ऐसा तो इजी राइटिंग चिलो ना तो अपन किचो पिक्टोरियल लिखा चिलो किचो विभिन्न रोको में छोबी दिए विभिन्न आकृति बनी लिखा होता तो शे ही पाठ गुलो के उत्तर करते हो तो शे ही लिखा की मीनिंग शे ढके बार करा तले फायरन से मीनिंग होलो पालिश कोड़ा चित्रो बिचित्तो माटी बा चीने माटी जे पात्रो गुलो है शेटा के बोलचे। स्टाइलश, a small needle-like device used to write records on clay tablets। तले स्टाइलशे शाहजे clay tabletेर उपोरे निडल जतियो एक टा डिवाइसे शाहजे लेखा होतो। लंबर, partly prepared timber। तले कुनो गुरी के गाचेर गुरी के जोखोन पतला पतला कोरे चीरे फैला है एवं शेटा दिए तो जालना जा तोड़ी करा है तो शे पतला केटे फैला जे काट टा रखा है शेटा की बोला होते हैं लंबर एक को था काट चीराई ट्रिब्यूटरीज स्ट्रीम्स इट्स एट दैट फॉलोज इनटू लार स्ट्रीम और लेक तार मने ट्रिब्यूटरीज से बांग्ला को था वो उपनोद Unglazed, usually brown, red, earth and wire. So, we have seen the same thing as we have seen. This is a matte, red 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 matte. So, we have seen the definition of the definition. We have seen the chapter in the first chapter. A number of villages came up since men now settled down along the river banks. So, we have seen the village in the 
সেটেল ডাউন করেছিল মানে থাকতে শুরু করেছিল মানে ভিলেজের লোকেরা নদীর ধারে বসতি স্থাপন করলো দে ওয়ার এঙ্গেজ ইন মেনি অকুপেশনস লাইক ফার্মিং ওয়েভিং পটারি মেকিং কার্পেন্টারি শু মেকিং এটসেট্রা এই ভিলেজের ধারে যে লোকেরা থাকতে শুরু করলো এরা কিন্তু শুধু এক রকমের কোনো অকুপেশন নয় অনেক রকমের অকুপেশনের সাথে যুক্ত ছিল সেগুলো কি কী ছিল ফার্মিং ছিল মানে চাষবাস করা ওয়েভিং ছিল মানে বুনন কার্য সেটা কাপড় বুনোনো হতে পারে মাদুর বুনোনো হতে পারে চুপড়ি বুনোনো হতে পারে বিভিন্ন বুনন কাজের সাথে এরা যুক্ত ছিল পটারি মেকিং মানে মাটির পাত্র তৈরি কার্পেন্টারি কাঠের কাজ শু মেকিং মানে জুতো তৈরি করা তো সব রকম কাজই এরা করত দ্য ফার্মার্স অ্যান্ড ক্রাফ্টসম্যানস প্রডিউস সাফিসিয়েন্ট গুডস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ থিম ফর আদার গুডস হুইচ দে নিডেড তাহলে ফার্মার আর ক্রাফ্টসম্যানরা যারা হাতের কাজ করত আর যারা চাষবাস করত তারা সাফিসিয়েন্ট মানে যথেষ্ট পরিমাণে জিনিসপত্র তৈরি করত যার ফলে অন্যান্য যে জিনিসগুলো ওদের দরকার হতো তার সাথে ওটা এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারত দিস ইম্প্রুভড ম্যানস ওয়ে অফ থিঙ্কিং অ্যান্ড হিজ লাইফস্টাইল তাহলে যে যেটা জিনিস তৈরি করছে সেটা আরেকজনের সাথে বদল করে তাকে তার প্রয়োজনীয় জিনিস দিচ্ছে এবং নিজে অন্যের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসটা নিচ্ছে এই যে চিন্তা ভাবনাটা এটা মানুষের জীবনযাত্রা কিছু বদল আনলো ভাবনা চিন্তায় কিছু বদল নিয়ে আসলো হি থট অ্যাবাউট বেটার হোমস অ্যান্ড বেটার ক্লথস তাহলে তারা ভাবল আরও ভালো বাড়িঘর এবং পোশাক আশাকের কথা ম্যান অলসো লার্ন টু রিড অ্যান্ড রাইট মানুষেরা লেখাপড়াও শিখল ইনফ্যাক্ট রাইটিং ওয়াজ দ্য মোস্ট সিগনিফিকেন্ট হিউম্যান ইনভেনশন তাহলে লেখার কৌশলটা মানুষের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ একটা আবিষ্কার ফার্দার ডিফারেন্ট সোসাইটিস হ্যাজ ডিফারেন্ট আইডিয়াস অ্যাবাউট লাইফ অ্যান্ড ডেথ এরপর বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন মানুষদের জীবন আর মৃত্যু নিয়ে বিভিন্ন রকমের চিন্তা ভাবনা মাথা এলো দিস লেড টু ডিফারেন্ট রিলিজিয়ান এই চিন্তা ভাবনাগুলো মানুষকে বিভিন্ন ধর্মের প্রতি চালিত করলো গ্র্যাজুয়ালি ম্যান স্টেপ আউট ফর আ প্রিমিটিভ স্টেট ইন টু সিভিলাইজেশন এরপর আস্তে আস্তে মানুষ নিজের আদিম যুগ থেকে সিভিলাইজেশন মানে সভ্যতার দিকে এগিয়ে গেল মিনিং অফ সিভিলাইজেশন সিভিলাইজেশন ইজ এ স্টেট অফ হিউম্যান সোসাইটি দ্যাট ইজ হাইলি ডেভেলপড অ্যান্ড অর্গানাইজড তাহলে সিভিলাইজেশন হলো মানুষের জীবনের মানুষের সমাজের এমন একটা সময় যখন মানুষ ভীষণভাবে ডেভেলপ করে নিজেদেরকে এবং সংগঠিতভাবে থাকতে শুরু করে অর্গানাইজড মিনিং হলো সংগঠিত ইন ইটস সিম্পলেস্ট ডেফিনেশন সিভিলাইজেশন মিনস সোসাইটি হুইচ হ্যাজ ইটস ওন ডেভেলপড কালচার অ্যান্ড আ ওয়ে অফ লাইফ তাহলে সিভিলাইজেশন বলতে বোঝাচ্ছে যে একটা সমাজ যাদের নিজস্ব ডেভেলপ করা কালচার আছে এবং জীবনযাত্রা আছে দ্য সিভিলাইজেশন ইজ এ হোয়াইট টার্ম হুইচ ইনক্লুডস মেনি থিংস দ্য কমফোর্ট অফ সিটি লাইফ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ট্রেড অ্যান্ড কমার্স দ্য আর্ট অফ রাইটিং অ্যান্ড আ গুড সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট তাহলে সিভিলাইজেশনের কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে দেওয়া আছে একটা হলো শহর জীবনের সুবিধা বা আরাম ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি লেখার পদ্ধতি এবং সুগঠিত সরকার সিভিলাইজেশন বিজ্ঞান উইথ এগ্রিকালচার তাহলে এই সিভিলাইজেশন এগ্রিকালচার বা চাষবাসের সাথেই কিন্তু শুরু হয়েছিল ফর ডুইং এগ্রিকালচার ম্যান হ্যাড টু সেটেল ডাউন টু ওয়ান প্লেস দ্যাস ডেভেলপমেন্ট অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড দ্য ইউজ অফ টুলস গিভ এ বুস্ট টু দ্য গ্রোথ অফ ডিফারেন্ট সিভিলাইজেশনস সভ্যতার জন্য চাষবাসের দরকার এবং চাষবাস করার জন্য মানুষকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় কিন্তু বসবাস করতে শুরু হতে হয় সেই জন্য এখানে লেখা আছে ম্যান হ্যাড টু সেটেল ডাউন অ্যাট ওয়ান প্লেস যেহেতু সিভিলাইজেশন এগ্রিকালচারের ওপর ডিপেন্ড রয়েছে সেই জন্য যখন এগ্রিকালচারের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তখন কিন্তু সিভিলাইজেশনও গ্রোথ হচ্ছে এবং সাহায্য করছে এটা সিভিলাইজেশনকে ভালো করে বেড়ে উঠতে বা সভ্যতাকে উন্নতি করতে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ডিফারেন্ট সিভিলাইজেশন ফ্লারিস্ট অ্যালং দ্য রিভার ভ্যালিজ ফোর গ্রেট সিভিলাইজেশন ডেভেলপড সাম ফাইভ থাউজেন্ড ইয়ার্স এগো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় রিভারের ধারেই কিন্তু এই সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছে পাঁচ হাজার বছর আগে চারটে গ্রেট সিভিলাইজেশন বা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেই চারটেই আমরা এই চ্যাপ্টারে পড়ব সেই চারটে সিভিলাইজেশন হলো একটা হলো ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন যেটা হয়েছিল রিভার ইন্দাসের ব্যাংকে ব্যাংকে বলতে এখানে নদী উপত্যকার কথা বলা হচ্ছে আর একটা হলো মেসোপটমিয়ান সিভিলাইজেশন এটা গঠিত হয়েছিল ইউফেটিস টাইগ্রেস নদীর ধারে এরপরে আছে ইজিপশিয়ান সিভিলাইজেশন সেটা হয়েছিল রিভার নাইলের ধারে আর চাইনিজ সিভিলাইজেশন হয়েছিল রিভার হোয়াং হোর ধারে হোয়াই সিভিলাইজেশনস গ্রো 
ইন রিভার ভ্যালিস তাহলে কেন এই নদীর ধারেই সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল এবার সেই কারণগুলো এখানে দিয়েছে ওয়ার্ল্ডস গ্রেটেস্ট অ্যান্সিয়েন্ট সিভিলাইজেশন গ্রিউ ইন দ্য ভ্যালি অফ রিভার্স পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাত সিভিলাইজেশনগুলো হয়েছিল নদীর ধারে দে আর দেয়ার ফোর নোন অ্যাজ রিভার ভ্যালি সিভিলাইজেশন সেই জন্য সেই সভ্যতাগুলোকে বলা হয় নদী উপত্যকার সভ্যতা এরপরে আবার ওই চারটে সিভিলাইজেশন আর নদীগুলোর নাম দেওয়া আছে তারপর আছে দ্য রিভার ভ্যালিস প্রোভাইডেড ফলোয়িং অ্যাডভান্টেজেস তাহলে রিভার ভ্যালি যে অ্যাডভান্টেজগুলো দেয় এই সভ্যতাগুলোকে সেবারে সেটা চারটে পয়েন্টে লেখা আছে ওয়ান রিভার্স প্রোভাইডেড কনসেন্টলি সাপ্লাই অফ ওয়াটার ফর মেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এগ্রিকালচার তাহলে রিভার কিন্তু কন্টিনিউয়াস একটা ওয়াটার সাপ্লাই করে মানুষদের যেরকম এগ্রিকালচারেও করে তাহলে মানুষের জীবনে এবং চাষবাসের ক্ষেত্রে একটা কনস্ট্যান্ট যে ওয়াটার সাপ্লাই দরকার হয় সেটা কিন্তু এই রিভারগুলো পাশে থাকা এরা সহজেই পেয়ে গেছিল রিভার্স অলসো প্রোভাইডেড ম্যান উইথ ফিশ অ্যান্ড মেনি কাইন্ড অফ ওয়াটার বার্স তাহলে মানুষকে কিন্তু এই নদীগুলো মাছ এবং বিভিন্ন টাইপের পাখিও দিয়েছিল যেটাকে ওরা খেত পয়েন্ট টু রিভার ভ্যালিস হ্যাড গুড পস্টার ফর অ্যানিমেলস অন গেজ অন তাহলে নদী উপত্যকায় কিন্তু পশুদের জন্য তৃণভূমিটা খুব ভালো থাকত ক্লাইমেট অফ দ্য ভ্যালিস বিং ওয়ার্ম অ্যান্ড প্রেজেন্ট দ্য কোল্ড ওয়াজ নেভার সার্ভড তাহলে নদী উপত্যকায় যে টেম্পারেচারটা সেটা সকল সময় প্রেজেন্ট মানে মনোরম থাকছে কখনোই খুব বেশি ঠান্ডা পড়ছে না যেটার জন্য ওরা ভালো করে সেখানে সভ্যতা তৈরি করতে পেরেছিল রিভার্স ওয়ার ইউজ অ্যাজ মিনস অফ কমিউনিকেশন অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট সিন্স দেয়ার ওয়ার নো রোডস টু কানেক্ট দিস টেন টাউনস রিভার্স ওয়ার দ্য ওনলি মিনস অফ কমিউনিকেশন দেয়ার আর ইউজফুল ফর ক্যারিং হিউম্যান্স অ্যান্ড গোস ফ্রম ওয়ান প্লেস টু আদার অ্যাজ আ কনসিকুয়েন্স ট্রেড ইনক্রিজ রেজাল্টিং ইন আ গ্রোথ অফ টাউনস অ্যান্ড সিটিস তাহলে নদীটাকে ওরা ট্রান্সপোর্ট এবং কমিউনিকেশন দুটো কাজেই ব্যবহার করতো ওরা যাতায়াত করত বিভিন্ন শহরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করত এই রিভারের সাহায্যে কারণ তখন কোনো রাস্তা ছিল না নদী ছিল একমাত্র প্রসেস যেটার মাধ্যমে ওরা দুটো তিনটে জায়গার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করত কিংবা ব্যবসা বাণিজ্য করত এইভাবেই ব্যবসা বাণিজ্য উন্নতি হলো আর শহরের উন্নতি হলো এবং উন্নত শহরের সৃষ্টি হলো তো এই ভিডিওটাতে ইন্ট্রোডাকশান অবধি করালাম নেক্সট ভিডিওতে অন্য সিভিলাইজেশন আমি শুরু করব আশা করছি ফার্স্টের এই ছোট্ট পার্টটা কারোর বুঝতে অসুবিধা হয়নি এরপরে চারটে সিভিলাইজেশন আমি চারটে ভিডিও বানিয়ে দিয়ে দেবো তো তোমরা ওগুলো দেখে নিও ডেসক্রিপশানে আমি লিঙ্কও দিয়ে দেবো তো আশা করছি কোনো অসুবিধা হবে না আর যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও